はい、皆さん、こんにちは。あ坂木敦史でございます。えー、11時ね、20分、もう回りました。えー、まあ、穏やかな日ですね。えー、日も、をさしてますし、えー、なんか、外で、なんやろう、緊急車両が<笑>あ、あれは消防車ですね。消防車を走ってますけど、この辺なんか知らんけど、多いですよ。消防車走るときって。このビルの前、ビルの前とマンションの前でね、がね、料理屋さんになってるんですけどね、ある日突然ね、あ,のある日突然っていうかね、いつもね、もくもくとね、屋上の方からね、煙が出るんですよ、多分そのビルのオーナーさんの飲食店やと思うんですけど、そういう仕組みになってるんですね、煙突が。その黒い煙を見てね、誰かがね、通報したんですよ、<笑>そしたらね、消防車10台ぐらい来た、<笑>何,何ですかとか言って、あれ、何年前、2年ぐらい前ですね、びっくりしましたよ、ほんまに、あの朝、ね、地下鉄の駅降りてね。ここへ歩いてきてるとき、ガンガンガンガン消防車通ってるから、うわ、どっかでなんか怒ってるわ、と思って歩いてったら、こう、うちやったんですよ。うちのこの、マンスのまあまあのビルやったんですよ。うわ、うわ、なになになにとか言ったら、夏のくそ暑い時のあの消防士さん、あの、全部、シルバー慣れきてね、ダッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッえー、アメリカでですねアメリカ大統領がバイデンさんに決まりつつあるということでございましてですね、えー、アメリカ人の8割がもうすでにバイデン買ったやろというふうに認めたというような記事が今,<咳>今朝もヤフーニュースに載ってましたあそうかいなと思いながら中身読んでもらませんけどもで、えー、そうなるとですね、まあ、トランプさんが多少ごねてもですねよほどのことがないかりもバイデンさんですね、まあ、従来言うてますとり 99% もバイデンさんですただ 1% は残ってますよまだ、うんまあ、それはええんですけどバイデンさんになった場合のいろんなことをですね、えーえー、皆さん今想定なさってるわけですね今日も僕書かなあかんねんバイデンになったら日本のマンションでいや不動産住宅価格どうなんねんっていう話もう困ったなと思いながら何書こうかなと思って考えてるんですよまあそれはいいんですけど、えー、分かりやすいのがですね外交政策でございまして、えーバイデンさんというのは、オバマ政権の副大統領を務められました、8年間ですね。で、副大統領という職種はですね、あのーまあ、何をやれっていうふうに決まってるわけではないんですけど、習慣的に安全保障なんですね。えー、だから外国,にか外国とのこう関係とかもです、ねまあ、適用範囲ないということですね、だからバイデンさん、あの東日本大震災の時に日本に来ていただいてまして、被災地を巡っ,て、えー、巡ったという話が昨日新聞に載ってましたけど、<笑>大変いい人やったという印象が、まあ、出てましたよ、まあ、それはいいんですけど、えー、そ,のその安全保障担当ということで,です、ね、オバマ政権8年間、あ副大統領をお務めになったと。えー、いうことはですね、そのオバマ政権のやり方っていうのは染みついてるわけですね。で、えー、オバマ政権時にですね、対北政策ですね、愉快なお隣さんの北側のあの、三男ブー君のいる国ですね、に対してどうしてたかと言いますと、戦略的忍耐というふうにですね、<笑>言うたはったわけですね、えー。戦略的忍耐っていうのは何かと言いますと、要は何もしないってことです。見守ってるっていうだけなんですよ。でえー、ただ、ですね本当に何もしないかというと、そうでもなくて、ですね国連を動かしてですね制裁決議を取ってます。でこれはさすがにですねあの核を持つでとかねあの、ICBM を作ってんねんとかっていうことに関して、それに関してはですねさすがに中国もロシアも反対できませんで、ですねあの制裁決議って可決されてしまいます。で今だから経済制裁中なわけですねで三男ブー君はそれが嫌で嫌でっていうか、それで国内苦しんでるわけですよ、だから大,、ま、あの大げさにその人道的な目的以外で、ですねその燃料や食料を買えないという,う、あるいは贅沢品も買えないという状態になってまして、それが窮屈で仕方がない、しかも外貨だんだんだんだんなくなってくるという状態なわけですね、で海外に出稼ぎに行ってますよね、あの綺麗なお姉ちゃんが踊ってくれるレストランとかってあるそうですけども、だそういうのも全部、えー去年かな、去年の9月までに引き上げろとかいう,いうふうなあの書いてあるんですね、制裁に。だからそれであの引き上げたような、引き上げてないようなって、まだ営業してんでっていう話が時々出てますけども、<笑>まあ、あの
、ロシア、中国はですね、融和的ですから、まあまあ、見て見ぬふりをしてるんでしょうね、ある程度は。で、その燃料も食料も横流ししてるんやと思いますよ。まあ、それはやってたんですけど、<笑>そういう国連の制裁決議は取りました。あとは戦略的忍耐で我慢しているうちに、そのうち妥協してくるやろうというのがですね、オバマ政権の戦略的忍耐なんですね。で、これがですね、トランプ君に代わってどうなったかというと、そんなん、そんな、そんなめんどくさいことやってるのはディールしょディールって言ってるんで、会うで俺はみたいな感じで、あの、びっくりしましたけど、アメリカの大統領が国交のない、かつて戦った北の、東領北の元首と会うと、元首と会うということは、歴史的な出来事なんですね、実は。<笑>非常にこう、光景は軽かったですけどね、<笑> 2人のデブがですね、光景、あのいやいやいやと握手してニコニコ笑って、うん、それこそニコポン、<笑>ニコニコ笑って背中をパンと叩くみたいな。えー、状態で,です、ね、お互いでその後でラブレターを交わすというです、ね、まあ、なんていうか前代未聞でそんなことは起こるんかと、アメリカの大統領がね、国交のない、敵対してる国、睨み合ってる国の元首に会いに行く、外国でね、あまあ、まあそ、それはものすごくですね、えー、私のようなですね、えー、外交士みたいなこの専門に一度は学んだ人間からすると、そんなことはあるんかみたいな、そういう出来事なんですね、トランプさん。結局、トランプさんとジョン君の個人的関係を築いたにもかかわらず、ですね一歩たれとも前進しておりません、<笑>あのそもそもアメリカというか、国際社会の目的は核とミサイルをやめさせるということなんですね、それに関してはむしろ、あれですね、トランプの政権4年間の間に進展を、北はその分、時間をもらいましたからね。あの古い施設だけは爆破しましたけど、あんなどうでもいいわけですよ、向かうからすると、老朽施設を終わらせたんやってだけの話で、一歩も前進をしておりませんで、かえって、まあ、作らせる時間を与えたということで、えー、北にとっては時間をもらったという状態でした、トランプさんの4年間も。もちろんオバマさんの8年間も、あの黙って見てくれてるわけですからね、あ一生懸命作りますせ、はいはいとか言って、ね、よそでずるいことして、外貨稼ぎますせって、お前らハッカー取ってこいみたいな。で何百億も外国の銀行からですね、えー、盗み出して、ですねそれをどんどんどんどん核兵器に吸い込んで、えー、今作ったのか作ったのかようわからんあ、あるのかないのかようわからんという状態でして、アメリカのそういったシンクタンクは持ってんで、20発持ってんでとか、もう ICBM 作ったでとかって言うてますけど、私は信用してません。そういうのそういう機関というのは、ミリタリーに近いところにあって、ですね要は危険や危険やといえば、ですね予算を引っ張れるわけですよ、自分たちの。だから、危険は煽ってるんですけど、ほんまにあんなもんね、核弾頭というものはね、そのミサイルの先にくっついてね、飛んでってね、ちゃんと爆破するっていうのは、相当高い技術が必要らしくって、あの実験もね、ちゃんとせなあかんわけですよ。だから昔はやってましたよね、あのフランスとか、ブヤーと飛ばして、あのニューカレドニアの大きいぐらいにガーンって。爆破させてアメリカも散々やってましたよね、戦後ね。で、中国も実はあのウイグルあたりでやってるんですよ、ガンガンガンガン。だからあの辺放射能で汚染されてるんですよ、むっちゃくちゃ。<笑>あそんなん行って、ね、それ調べたら帰ってこれませんけどね。<笑>えーということでね、その実験もやってないからですね、ほんまかどうかわからんのですけど、まあ一応ですね、えー、国連の目的というか、世界の目的というか、アメリカの目的は、自分たちがの、自分たちですよ、アメリカですよ、日本ちゃいますよ。自分たちのを,を危険にさらすような、あまあですね、ミサイルも核も持っ,ったらあかんでと。まあ、これかなり身勝手な言い分ですけどね<笑>、まあ、考えたらそうでしょ、だって自分はあの北半分をですねもう85回ぐらい灰にできるぐらいの核ミサイル持ってるわけでしょ、<笑>でもお前持ったらあかんっていう<笑>、よう考えたら身勝手な言い分なんですけど、まあまあ<笑>、それは置いといて。でその交渉が一切進展し,てしませんと、それでいよいよバイデンさんに変わりますと、でバイデンさんはまたその戦略的忍耐という、まあ、要は何もしませんと、経済制裁を緩めませんと、で積極的には何もしませんと、であってもいいとか言ってますけどね、バイデンさんね、ジョン君と。まああの
前世紀を否定するっていうのがね、党派が変わった時にあり方ですから、まあ、合う可能性はあるけど、あって何かのね、こう、果実を得られるかっていうと、それはまず無理な話だって。で、バイデンさんのやり方としては、いきなり合うんではなくって、ちゃんと積み上げといて、これこれの合意ができますという前提のもとにやったら合うと、そういう意味やと私は思うんですね。そうすると、水面下の交渉を続けなあかんわけであって、そこである程度、核兵器を廃棄する、あれミサイルをもう破棄すると。いうようなことができてから会うという意味なんで、まあ、それも無理な話だなと、多分だから、会うということが仮にできたとしたら、それはかなり進展したということなんですね、多分できないと思います。えー、ということで、えー、またしてもですね、我々の,、えー、あの目の上の炭鉱みたいになってます、北についてはですね、バイデンさんになってもですね、大きな進展はなかろうという見通しが立ってきましたというお話でございました。はいい皆さんどううもありがとうございます。